Bonjour Thierry Hoquet. Bonjour Christine. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste des sciences de la vie et leur prolongement culturel. Les modèles de l'évolution, le concept de sexe en biologie, les rapports entre machines et organisation. Vous êtes l'auteur d'une œuvre vraiment prolifique autant que protéiforme. J'ai trouvé que vous faisiez feu de tout bois, puisque vous interrogez, il y a vraiment une, un lien entre ce que vous interrogez, c'est-à-dire la question, par exemple, de la disjonction entre le sexe et le genre, ou la question de l'hybridation des machines, des cyborgs, mais avec une œuvre qui est elle-même euh, hybride, c'est-à-dire vous pouvez passer euh, d'une fiction comme euh, Sexus Nullus, euh, qui est un postulat de, où le genre euh, ne serait plus inscrit, enfin le sexe ne serait plus inscrit. Euh, à l'état civil, à une somme théorique, le sexe biologique qui est apparu en 2013-2014. Et donc ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous questionnez le genre euh, en faisant usage de différents genres littéraires, philosophiques, vous vous intéressez beaucoup à la fiction, euh, et vous ne vous privez pas non plus de passer par des anecdotes personnelles pour philosopher. Et donc j'aimerais qu'on commence comme ça, si vous voulez bien, puisque dans votre nouvelle, votre dernier ouvrage, Le Nouvel Esprit Biologique, qui vient de, de paraître, vous partez d'une question que vous assumez comme très personnelle. Vous dites qu'elle vous a paralysé, c'est la question philosophique pour vous par excellence, c'est la question de Paul Feyerabend, qui est philosophe des sciences aussi. Pourquoi financer la science plutôt que le vaudou et, euh, et vous partez d'une discussion que vous avez avec un collègue japonais qui vous répond sur la supériorité euh, de, la, de la science occidentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, ben, en fait, euh, euh, si on fait de la philosophie d'abord, je crois, c'est pas... C'est d'abord pour euh, avoir des questions, pour soulever des nouvelles questions et en particulier pour questionner euh, les évidences. Donc euh, pour moi la philosophie c'est un exercice vraiment épuisant puisqu'en fait euh, on ne cesse de se demander si on n'est pas resté trop dans l'opinion, dans le préjugé et, et si finalement le, le, un point de vue contradictoire ne serait pas euh, tout aussi intéressant et, et plus productif. Donc on, on ne cesse en fait d'avancer sur un terrain euh, même pas mouvant mais je dirais euh, friable vraiment. Donc euh, c'est vraiment l'écueil du du relativisme en fait qui est posé et, et, et je trouve que c'est ça aussi qui est important dans une conversation c'est à dire que euh, moi je pense des choses j'arrive avec mes livres mon œuvre et puis vous vous êtes en face et vous avez une lecture euh, qui identifie des choses mais qui aussi euh, euh, les déplace et donc même si on parle de la même chose en fait on, on parle pas du même point de vue et donc je vais apprendre beaucoup en parlant avec vous donc c'est ça la philosophie et Feyerabend, lui, c'est un philosophe des sciences, mais de l'option la plus, on dirait, radicale, en fait. Au sens où il ne respecte rien, rien pour lui n'est sacré, en fait, et en particulier l'idée même de science, qui est le principe de la philosophie des sciences, on peut dire le cœur, l'objet, eh bien, pour lui, c'est quelque chose qui doit être explicité. Donc, pourquoi la science plutôt que le vaudou c'est la question euh, centrale parce que, au fond, euh, la science, on l'oublie peut-être parfois, mais avant d'être une aventure intellectuelle, c'est une aventure financée. Donc lui, il pose la question, on va dire, démocratique, la question des, du financement. Et pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent à certaines disciplines, à certaines pratiques, à certaines recherches plutôt qu'à d'autres Donc, pourquoi la science plutôt que le vaudou Et effectivement, je trouve que c'est une, une question euh, redoutable, surtout aujourd'hui où on est dans un univers euh, un peu déconstruit, où le, on n'est plus dans un univers, on va dire, positiviste classique, où le, la science euh, domine sur les états euh, métaphysiques et théologiques. On est euh, dans une interrogation sur la pertinence euh, de nos savoirs, sur euh, aussi l'effet qu'ont produit nos savoirs. Euh, et, euh, et, et en fait aussi voilà ce que je voulais dire à travers cette question du relativisme c'est que la philosophie elle nous incite à être accueillant en fait euh, au discours de l'autre et, et à être accueillant à toutes sortes de perspectives donc en tant que philosophe formé en, en Occident je dirais moi j'avais très peu de réponses et j'étais dans une sorte de paralysie face à, à cet énoncé en fait en disant ben oui finalement pourquoi la science plutôt que le vaudou euh, et, et, et là, la rencontre d'un collègue japonais a été saisissante parce que lui, euh, alors c'est pas 
Je ne pense pas que tous les Japonais m'auraient fait cette réponse-là. Mais lui, justement, euh, armé, disons, d'une sorte de, de positivisme euh, de l'ère Meiji, un peu, c'est-à-dire euh, adepte de la modernisation, disons, l'idée que le Japon a eu quelque chose à apprendre des pays euh, occidentaux, eh bien, m'a dit, mais en fait, pour nous, les, les Japonais, il y a une sorte d'évidence de cette réponse. Et cette évidence, c'est le fait que... Euh, il y a une efficacité pratique en fait, il y a une euh, efficacité même redoutable de certains savoirs. Certains savoirs produisent des effets, des effets euh, euh, effrayants, des effets catastrophiques, des effets d'une puissance euh, auxquelles n'arrive aucun des autres discours, aucune des autres religions. Euh, les religions sont formidables pour faire plein de choses sans doute, mais euh, sur le plan d'une sorte d'efficacité euh, pratique et surtout ici en l'occurrence militaire, il y a une puissance qui est déployée et qui n'a aucun équivalent. Donc, voilà la raison de préférer la science au vaudou. Voilà, alors vous dites militaire puisque il vous donne comme réponse l'arrivée de la flotte du commandant Perry dans mmh. la baie de Tokyo. Voilà. Euh, ces vaisseaux noirs qui montrent à quel point la science occidentale surpasserait en puissance le savoir oriental. Euh, ça fait un peu peur puisque c'est le côté, effectivement, quand vous dites militaire, euh, cette efficacité redoutable qui est aujourd'hui celle de la biologie, la biomédecine en particulier dont on parlera et de ses progrès, mais également le, le vertige de devant ce qu'elle ouvre, les hormones sexuelles, les bébés éprouvettes, les embryons congelés, le, les ciseaux génétiques et aujourd'hui la production de gamètes à partir de cellules souches en se passant de toute reproduction. Oui, alors euh, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette expression des, des bateaux noirs, euh, ce n'est pas seulement un événement historique, c'est resté comme quelque chose de traumatique dans la culture japonaise. Et euh, on, on trouve, euh, c'est une expression commune presque. Donc l'arrivée des bateaux noirs, c'est vraiment euh, tout à coup euh, l'irruption de quelque chose qui nous saisit. Et, euh, et je crois que sur ce point, effectivement, la biologie, elle a aujourd'hui quelque chose de cet ordre-là, elle produit quelque chose de cet ordre-là, un saisissement, un effroi euh, auquel on a pu donner euh, différents noms, bien sûr, c'est l'ancienne question, on pourrait dire, du, du prométhéisme, hein, euh, la question de l'ubris, la question de l'excès, euh, la question d'Icar aussi en un sens, c'est-à-dire la question de, de, de ces, de ces savoir-faire euh, nouveaux, d'un nouveau type, et qui euh, euh, ont quelque chose à la fois d'exaltant, mais quelque chose aussi de redoutable. Et euh, du, du coup, l'idée que nous déclenchons euh, ou, ou identifions dans la nature euh, des, des, des puissances que nous ne sommes peut-être pas en mesure euh, de maîtriser, ou en tout cas euh, dont nous ne mesurons peut-être pas euh, tous les effets euh, possibles. Donc, euh, effectivement, euh, tous les, les, les phénomènes, toutes les découvertes euh, que vous avez citées, euh, eh bien, elles ont, euh, elles, elles ont un, un, ce pouvoir de saisissement parce qu'en en vérité, on a l'impression qu'il ne nous appartient pas ou il ne nous appartient plus de choisir qu'elles adviennent ou non. Euh, on a l'impression qu'elles sont déjà là et qu'elles euh, produisent déjà leurs effets en fait. La, la simple, le simple énoncé finalement euh, de leurs possibilités suffit déjà comme euh, promesse de réalisation. Mmh. Et donc, euh, je disais qu'à quel point vous vous servez de la fiction pour penser. Vous avez cité là plusieurs mythes, euh, celui d'Icar, celui de, de... Vous, vous reprenez celui d'Idoménée, on y reviendra dans, dans votre ouvrage Le Nouvel Esprit Biologique. Mais vous vous appuyez aussi, euh, j'aimerais bien qu'on parle de ça, euh, d'un personnage, enfin d'un personnage, si on peut dire, échappé de Lewis Carroll. Euh, C'est un petit Dumpty qui a été traduit par euh, Arto, je pense, par Gros Coco. Et vous faites de ce Gros Coco, euh, de la science des œufs, le un peu l'emblème le, le, d'une certaine biologie. C'est intéressant parce que cet Humpty Dumpty, Lacan d'ailleurs en a parlé, euh, alors vous, vous le reprenez du côté d'Hydro et d'Alembert qui montre euh, la question du matérialisme philosophique. Regardez cet œuf, euh, c est, c est, il est capable, c'est avec cela, écrit Diderot, euh, qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la Terre. Mais Lacan a parlé d'Humpty Dumpty aussi parce que c'est le maître du langage. Mmh. 
il se fait le maître du langage, ce qui est assez effrayant. Et donc on voit à quel point il y a des signifiants comme ça qui infusent aujourd'hui, bien sûr, le sexe, le genre, l'ADN qui sont prévalents. Mais euh, vous vous intéressez euh, sur cette question de, de l'idéologie biologique à ce passage euh, de, des biologues aux biologistes. Au fond, ça serait logique, effectivement, que les gens qui s'occupent, qui s'intéressent aux sciences du, du vivant s'appellent des biologues. Mais le fait qu'ils se nomment, qu'ils soient nommés biologistes, quelque chose déjà euh, du, du discours et de, 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 dans lequel ils sont pris, euh, et du fait que ça dépasse la simple description. Il y a quelque chose d'idéologique là-dedans. Oui, alors bon, c'est un, un jeu de mots, on peut dire, hein, mais euh, effectivement, euh, le mot biologue a existé. Il est encore euh, utilisé dans d'autres langues. Euh, je pense en allemand, je pense en italien. On a des mots où on n'a pas ce ist, en fait, ce isme, en fait. C'est qu'en fait, c'est ça, le, le, la question linguistique, onomastique, elle est là, elle porte là-dessus. C'est-à-dire, euh, biologiste, ça renvoie à biologisme. Biologie, ça devrait désigner les biologues, renvoyer aux biologues. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on a des biologistes et pas des biologues Donc, euh, c'est ici que je m'amuse à dire, c'est qu'en fait, la, la, la biologie, elle, elle, elle dégénère naturellement, elle engendre naturellement euh, son monstre, en fait, qui est une sorte de, de, de biologisme, c'est-à-dire de version radicale d'elle-même, où en fait, au lieu de se contenter, on pourrait dire, de décrire des phénomènes et des événements, au lieu de s'intéresser à la, disons, à la, simplement à l'étude d'un ensemble de processus naturels, on a l'impression que derrière cette biologie, il y a un programme, en fait. Et un programme qu'on pourrait dire euh, euh, réductionniste hein, par rapport à l'être humain, à la compréhension de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que toute réalité qui vaut est une réalité in fine biologique. Donc, on peut en faire l'étude. Et, euh, et là, on rejoint la question d'Humpty Dumpty comme le maître du langage. Effectivement, par le fait que, euh, d'abord, un certain nombre de mots de la biologie euh, euh, perspirent et infusent dans le tissu social et dans nos imaginaires. ADN, c'est sans doute le plus frappant aujourd'hui. Donc, on a bien cette idée que la, la biologie produit des termes qui, ont, qui structurent notre, notre inconscient. Euh, donc le biologisme, en fait, c'est aussi tout un chacun qui le pratique, c'est-à-dire qui, qui, qui va chercher dans la biologie des explications possibles pour ses comportements. Euh, mais aussi, on pourrait dire que euh, la question euh, du biologisme, c'est celle de cette explication, on pourrait dire, euh, euh, aplatissante de, de l'être humain, qui fait que euh, pour un biologiste, par exemple, euh, le le social, le culturel, l'historique n'ont pas vraiment de sens en fait. Euh, on pourrait dire que euh, c'est simplement un élément dans une équation qu'on va appeler par exemple l'environnement, hein, l'effet de l'environnement sur les gènes, mais en fait ce que vous et moi nous pouvons comprendre sous le terme environnement, euh, culture, etc. Euh, J'ai l'impression que dans une équation biologique ça sera toujours euh, aplati et, et écrasé en fait comme ce qui entraîne une variabilité dans euh, l'expression d'un gène. Mmh. Voyez Donc en fait, ici, il y a une véritable euh, méprise, une véritable incompréhension de principe. Parce qu'avec euh, un biologiste, on a le sentiment qu'il euh, a l'impression de très bien savoir de quoi je parle. Et, et il a l'impression que le procès que je pourrais lui faire est injuste parce qu'il prend en compte l'environnement. Mmh. Simplement, sous ce terme d'environnement, c'est tout autre chose que, que nous entendons l'un et l'autre. Donc, euh, euh, véritablement, ici, c est, c est, c est, ces deux choses sont importantes, c'est-à-dire euh, cette image du gros coco, hein. je crois qu'Arto disait « dos du maflu », mais... Euh... « c'est ça, <rire> Donc, euh, cette image du gros coco, elle est, elle est intéressante parce que... Euh, Gros Coco, on a envie de parler avec lui en même temps, même s'il n'est pas toujours très agréable. <rire> on, on engage la conversation. On engage la conversation et, et, et qu'est-ce que ça produit euh, ben Ça produit cette figure, effectivement, de celui qui nous dit comment nous devons penser. Voilà. Et, et, et donc, lui, il nous le dit. Nous, nous sommes prêts à, à entendre ça, en fait. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est notre crédulité aussi. C'est-à-dire le fait que euh, nous, nous avons envie... Euh, que ce gros coco euh, sache de quoi il parle en fait. C'est-à-dire, il euh, y a chez nous, je pense, euh, un désir de réponse, il euh, y a un questionnement, euh, j'ai indiqué la philosophie comme questionnement épuisant, mais il y, y a un désir de réponse, c'est-à-dire un désir de, de stabilisation. Mm -hmm. 
Et, et sur ce point, c'est intéressant que ce soit à Gros Coco qu'on le demande, parce que Gros Coco, c'est une figure de déséquilibre et de fragilité. C'est la figure de l'œuf, c'est la figure de l'œuf juché sur un mur, c'est la figure de, de, de quelque chose qui est amené à se briser de, de bien des manières. Euh, mais euh, on dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pourtant à lui que nous, que nous vouons une sorte de, de foi, en fait. Hein. Euh, parce que ça répond déjà finalement à, à un pressentiment que nous avons, c'est-à-dire... C'est peut-être ce que les anciens appelaient euh, l'essence hein, ou le principe, euh, l'oucia, mais cette idée qu'au fond de nous dort un principe qui engendre ce que nous sommes, engendre ce que nous faisons. Euh, et en quelque sorte, la, la, la cause ultime, le principe et la cause finale de, de notre être. Donc, euh, c'est ça que, la réponse que nous attendons de la biologie. Et c'est pour ça que euh, ce n'est pas indifférent non plus que ça soit un œuf, parce que la question de l'œuf, c'est ce qu'explique Diderot, en effet, euh, bah c'est le mystère de l'œuf. C'est comment se fait-il que cette chose qui se donne à nous comme quelque chose d'inerte, puisqu'en fait l'œuf se donne à nous par sa coquille d'abord, donc par une entité minérale, mais à l'intérieur de cette enveloppe minérale, il y a un germe, un germe, euh, comment dire, qui n'a l'air de presque rien, hein, euh, puisqu'on n'y voit pas le, le poulet préformé, on pourrait dire, et qui pourtant a cette, euh, cette possibilité, dans certaines circonstances, d'engendrer euh, un être. Donc euh, la question de l'ADN, si vous voulez, elle, ou de l'essence, elle se trouve euh, euh, emblématisée dans la figure de l'œuf, qui est euh, une sorte de, de résumé saisissant de, de, du mystère de la vie, de la manière dont euh, cette vie implique un développement dans le temps, puisqu'en fait, c'est la célèbre question de l'œuf et de la poule, hein. il, y a, il y a un terme, il y a un terme qui est écrit, donc le développement dans le temps, avec une idée de, de nécessité dans ce développement, quelque chose d'inexorable qui est présent, quoique invisible. Et puis avec cette idée que Lacan pouvait dire qu'on est fasciné imaginairement par le... le image de la sphère, donc ça peut être du côté de l'unité du corps par exemple, mais ça peut être aussi politiquement du côté de la fermeture. Mmh. Euh, cette sphère de gros coco, elle fait croire aussi qu'il y aurait une unification des théories mmh. biologiques, mmh. alors que vous montrez bien dans votre, dans votre ouvrage, genre vous reprenez un peu les grands paradigmes conceptuels, les grands cadres, qu'il y a plutôt, vous dites que gros coco est, est au bord du mur, toujours susceptible de tomber et d'exploser en mille morceaux, euh, il y a plutôt comme ça un une dissémination des, des différentes théories. Si on peut la résumer, il y aurait deux, euh, deux grands cadres conceptuels, dites-moi si je me trompe, euh, du côté d'un certain néo-darwinisme, euh, d'une part, donc la, la théorie de l'espèce, euh, et puis la question de, du coup de la singularité, puisqu'il y, y a comment il y a euh, l'évolution d'une espèce et puis des cas particuliers, et puis de l'autre, une sorte de déterminisme euh, plutôt du côté euh, moléculaire. Donc ce serait un peu les deux grands cadres qui sont eux-mêmes la renverser euh, ces derniers temps, et vous pourrez nous dire du coup ce que c'est que ce nouvel esprit biologique par euh, les découvertes sur la symbiose, sur les microbes, sur les bactéries qui nous sont nécessaires et qui sont une manière mmh. déjà de dépasser un peu la, la, les frontières. Euh, C'est-à-dire que ça, ça remet complètement en cause la question qu'on serait là dans un environnement. Au fond, l'environnement fait partie de nous et est nécessaire à notre, à notre survie. Oui, alors là, c'est effectivement un grand, un grand parcours que, que, que nous devons faire, là, un peu. Mais euh, d'abord, je voudrais dire, puisque vous avez commencé avec l'image de la sphère, l'idée que l'œuf n'est pas sphérique, en fait. Il est ovoïde. Ouais, est et, et justement, il est fermé, en tout cas. Il est fermé. Non, non, voilà. mais bien sûr, ouais. j'entends je, bien ce que vous dites sur la ouais. sphère, mais euh, justement, ça introduit la question de l'évolution et la question du développement, parce que le fait qu'il soit ovoïde, et pas toujours ovoïde de la même manière. Il y a un petit passage dans le livre là-dessus où je suis allé voir justement comment ça se passe chez les guillemots, chez les différents oiseaux qui vivent par exemple euh, au bord de falaises escarpées, etc. Euh, L'œuf peut changer de forme un petit peu et on, on s'est demandé, les biologistes se sont demandés, les, les écologues se sont demandés, euh, Qu'est-ce qui faisait que l'œuf pouvait avoir une forme plus ou moins ovoïde, plus ou moins effilée Alors est-ce que c'est par exemple pour éviter que l'œuf ne, ne tombe finalement du haut de la falaise Est-ce que ça a un avantage évolutif euh, Comment est-ce que ça se passe finalement pour déterminer la forme d'un œuf Donc euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve, en biologie, c'est qu'on a une idée, euh, même celle de l'œuf, 
Et, et cette idée, elle est tout de suite euh, sujette à quantité de variations, de déclinaisons. Et ça, c'est magnifique. Euh, pour moi, c'est ça qui me fascine dans la, dans la biologie, justement. C'est le fait que euh, euh, tout prend une sorte d'incarnation euh, euh, concrète euh, et une, une profusion de formes, en fait, qui est tout à fait saisissante. Ce n'est pas seulement la forme qui varie, bien sûr, ce sont aussi les couleurs, les, les tâches qu'on peut avoir sur l'œuf. Donc, qu'est-ce qu'un œuf C'est vraiment... Bon, je m'arrête là-dessus, mais <rire> effectivement, l'idée, c'était à travers ça, d'introduire à deux grandes... Comment dire D'essayer de voir si euh, cette biologie, qu'on appelle d'un terme unique, en fait, qui est un terme qui n'a pas toujours existé, hein, on le date plutôt de, du début du 19e siècle, est-ce qu'il durera toujours On ne sait pas. Est-ce que ça existe encore, la biologie, aujourd'hui Est-ce qu'on ne dirait pas plutôt la biomédecine, par exemple donc euh, la biologie qui est un truc très particulier, qui a émergé peut-être justement à partir de, de, de traditions plus anciennes, la tradition médicale bien sûr, mais aussi la tradition de l'histoire naturelle, qui n'est pas euh, complètement autonome de celle de la médecine d'ailleurs. Mais donc tout à coup un objet né qui s'appelle biologie et qui rassemble dans son intériorité quantité de disciplines extrêmement variées de formes contingentes, si vous voulez, je me suis amusé à prendre un peu les, les dictionnaires et à voir des disciplines apparaître ou disparaître. C'est-à-dire quand est-ce qu'on se met à parler par exemple de neurologie, quand est-ce qu'on se met à parler euh, de cardiologie, vous voyez, tout, toutes ces, ces, ces disciplines, euh, les concepts de tissus, de fibres, quels sont les, les, ben, évidemment les concepts de gènes qui apparaissent beaucoup plus tardivement. Euh, tout ça, ça a une histoire et donc on peut se demander quelle est la forme de l'œuf Quelle est la forme de la biologie Qu'est-ce qui, qu qui fait que tout ça, c'est la biologie euh, La question est d'autant plus vive que, par exemple, au début des, des années 70, euh, euh, François Jacob pouvait euh, formuler une chose aussi euh, ra euh, radicale, hein, tranchante, que de dire euh, « on n'étudie plus la vie dans les laboratoires ». Donc si on n'étudie plus la vie, du coup, qu'est-ce que la biologie en fait biologie, j'indique en passant aussi parce que c'est important je crois, euh, mais que le terme même est mal formé, puisqu'en fait le mot bios qui forme biologie, c'est plutôt la vie euh, d'un individu vivant au sens de votre existence, que la vie des, des, des vivants en général, qu'on dirait plutôt zoé en fait. Donc euh, cette biologie, elle est déjà l'objet d'une méprise. Donc quelles sont ces formes Bon, donc j'en ai identifié, si vous voulez, deux grands courants, euh, deux grands cadres théoriques qui la dominent. D'un côté, le cadre évolutionniste, de l'autre, le cadre de la biologie moléculaire. Euh, il m'a semblé qu'avec euh, ça, on avait quand même, comment dire, deux grandes manières d'approcher le vivant qui sont complémentaires, qui sont rivales parfois, euh, dont l'une se pense sans doute plus importante que l'autre, plus fondamentale que l'autre. Euh, des disciplines que tous les étudiants de biologie, par exemple, ne maîtrisent pas. En général, ils choisissent plutôt l'un ou plutôt l'autre et ils s'ignorent assez euh, globalement. Euh, mais malgré tout, je pense aussi deux manières de penser euh, le vivant euh, qui sont tout à fait passionnantes. Euh, J'évoquais tout à l'heure cette croyance que le... De l en l'espèce, si vous voulez, comme type, euh, cette idée qu'au fond de nous, il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous commande. Euh, et bien sur ce point, la théorie de l'évolution, par exemple, a, a vraiment euh, apporté des choses déterminantes en nous expliquant que euh, ben une espèce, finalement, on ne sait pas bien ce que c'est. Euh, elle n'a peut-être pas de définition, elle n'a peut-être pas euh, de... de Enfin, disons, la conception typologique n'en est peut-être pas la, la meilleure forme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un type qui dort au, au, au fond de chaque chose et qui produirait des exemplaires. Euh, nous ne sommes pas les exemplaires d'un type. Donc, qu'est-ce que l'espèce si elle n'est pas la réalisation d'une forme donnée a priori Et comment les individus d'une espèce donnée euh, se rapportent à cette espèce C'est très intéressant parce que ça introduit la question de la généalogie. Ça introduit la question de la lignée, en fait. Ce qui fait qu'on identifie un individu comme étant de la même espèce que d'autres, c'est parce qu'il a été engendré par des individus de cette espèce. 
Donc Darwin a cette phrase un, un peu euh, frappante, mais que si jamais... Euh, euh, alors je ne sais plus si c'est un ours qui naîtrait d'un kangourou ou un kangourou qui naîtrait d'un ours, mais si on assistait à un tel phénomène, eh bien on serait obligé de changer notre classification et de les mettre dans la même, peut-être pas la même espèce, mais on va dire la même famille en fait. C'est-à-dire la généalogie, tout à coup, la filiation prend une, une, une consistance, une importance tout à fait décisive dans notre rapport au vivant et dans la manière dont nous comprenons les choses vivantes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et justement, par contre, je pense que face à ça, la biologie moléculaire, elle, elle a malgré tout une approche plus essentialisante. Donc, à travers le concept de génome, à travers le concept d'ADN, on a le sentiment qu'on a la clé. Euh, vous voyez, on va dire tout le temps euh, les articles qui, qui étaient publiés à partir de la, euh, des années 90, mais le génome de X a été euh, décrypté, déchiffré, décodé. Donc, on a cette idée qu'on a le génome de l'espèce. Et le projet génome humain, ça a été ça. À un moment, on avait le sentiment, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensaient vraiment les scientifiques, en tout cas, ce qu'ils proposaient, c'était l'idée qu'on allait avoir en quelque sorte une sorte de, de, de bibliothèque euh, ça, de livres. De livre. euh, oui, l'image du livre elle a été très importante parce que du coup, on peut aussi peut-être changer euh, euh, l'ordre des pages, on peut couper des phrases, on peut en ajouter. Donc euh, c'était une image textuelle tout à fait séduisante, mais avec cette idée qu'on avait donc un, un message qui euh, résumait en quelque sorte, non pas seulement tel ou tel individu, mais aussi l'espèce dans sa globalité. Et c'est là que, en fait, la question de la symbiose intervient comme peut-être un grand défi à cette approche. Puisque tout à coup, on comprend bien que euh, quand il s'agissait de décrypter le génome humain, on n'allait pas aller chercher les bactéries qui se trouvent dans votre intestin, et qui, ce qu'on appelle la flore intestinale, et qui vous permettent de digérer. Euh, C'est-à-dire qui vous permettent aussi de fonctionner chaque jour. Euh, aucun être humain n'existe sans cette flore intestinale et pourtant on l'a laissé de côté quand on a décodé le génome humain donc la question de la symbiose elle vient tout à coup euh, secouer cette affaire elle vient euh, déranger nos certitudes quant à justement l'essence de ce qui nous constitue et puis elle vient du coup euh, introduire une sorte d'impureté fondamentale euh, cette idée que euh, euh, nous-mêmes nous sommes une sorte de euh, de, de communautés plurispécifiques en fait hein. euh, certains vont même jusqu'à dire que euh, si on enlève l'eau dans notre corps il y a peut-être plus de, de matière bactérienne que de matière humaine dans, dans ce qui nous constitue enfin on va jusqu'à imaginer ce genre de, de renversement complet dans la perspective sur ce que nous sommes et euh, cette dimension symbiotique elle est, elle est riche philosophiquement elle est riche parce qu'elle elle nous oblige à avoir une vision plus complète de ce que nous sommes. Elle, 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 elle trouble la frontière entre soi et non-soi. Elle trouble la frontière entre humain et non-humain. Euh, et elle fait de nous des composites, des composés hein, avec une, une dose d'impureté en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a une sorte de... On a l'impression qu'il y avait une sorte de statut de l'humain qui se trouve en quelque sorte... Euh, qui était figé et qui se trouve en quelque sorte remise en vie par justement tous ces échanges interspécifiques. Et pourtant, dans le, dans le discours courant, euh, il me semble que la question de, 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 du réductionnisme génétique, mmh. et notamment, nous on a affaire beaucoup à cette question du réductionnisme neuronal, mmh. Euh, et vraiment à l'avant-plan. Par exemple, je lisais dans Le Monde il y a quelques jours euh, qu'il y a des recherches qui montrent euh, à Montréal, non, à, à Amsterdam, je pense, des chercheurs qui ont travaillé sur le cerveau des femmes enceintes pour montrer qu'il euh, y avait une modification euh, de la matière blanche et de la matière grise euh, chez les femmes qui s'apprêtaient à avoir un enfant euh, et qui activait au fond une certaine forme d'empathie avec euh, une espèce comme ça de, de joie, d'enthousiasme des savants qui disait que du coup on allait pouvoir évidemment euh, toucher euh, le, le, le cerveau pour pouvoir favoriser. Euh, et donc vraiment, c'est ce, vraiment quelque chose qui, qui évacue totalement la question. Euh, 
euh, de la rencontre qui peut y avoir ou pas avec un enfant, euh, de, de la question langagière. Euh, voilà, enfin, c'est quand même quelque chose de prévalent, ce, ce, cette, ce, cette réduction neuronale aujourd'hui, et le fait qu'on serait réduit à notre cerveau, à cette écriture, à ce déterminisme-là. Alors là, si j'ai bien compris, vous parliez de quelque chose qui euh, invitait à... Enfin, qui donnait des moyens de permettre aux femmes de tomber Alors, enceintes Alors, c'est une ou... étude de l'université de... Non, 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 non. c'est une étude de l'université de, de Montréal sur le cerveau de la, de la mère. D'accord. Euh, c'est Sylvie Chocron qui a écrit cet article dans Le Monde et qui montre la plasticité euh, neuronale de la, chez la femme enceinte et le fait qu'il euh, y a des modifications de la matière mmh. blanche et grise qui, déterminer, qui détermineraient pardon, l'attachement et la réactivité des mères aux réactions de leur mmh. enfant. D'accord, d'accord, oui. d'accord. Oui, oui, sur l'attachement cette fois. Sur oui. l'attachement. pas sur la, ouais. la, la conception. Non, c'est pas sur, sur la conception. Oui, ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ben, effectivement, en fait, c'est comment dire. Nous sommes des êtres humains, ça veut dire nous avons une, une, une incarnation. Et donc, tout ce que nous ressentons euh, passe par un ensemble de modifications euh, du corps, euh, mais nous les traduisons en langage euh, sentimental, en langage affectif, euh, et euh, nous avons du mal à discerner les deux choses. Euh, c'est une thèse très ancienne, hein, c'est la thèse du dualisme platonicien, du corps comme prison. Euh, évidemment, aujourd'hui, nous, nous tendons à privilégier des visions non dualistes parce qu'elles nous semblent trop réductionnistes, ces visions dualistes. En même temps, je crois qu'il faut les entendre aussi pour ce qu'elles nous disent, c'est-à-dire elles, elles traduisent aussi une sorte d'expérience. Elles traduisent cette idée que parfois nous nous sentons empêchés par notre corps. Euh, parfois, donc il y a bien ce, ce dualisme dans notre expérience, c'est-à-dire si je me réveille et je suis incapable de mettre mes yeux en face des trous, comme on dit, si je suis incapable d'entrer de, dans, dans le discours, euh, eh bien il y a quelque chose de, de frustrant dans cette affaire, qui fonde, on va dire, une conception brutalement dualiste, mais à l'inverse, il y a tout ce qu'on appelle le psychophysique, c'est-à-dire si je ressens une sorte de fureur euh, euh, incroyable, bien, euh, on peut dire simplement « asseyez-vous confortablement, euh, desserrez les poings euh, et, 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 et la, la colère retombe en fait ». Donc, le corps a ce pouvoir aussi d'affecter euh, nos esprits euh, directement. Donc, on en revient toujours là. Pour tout ce que nous ressentons, pour tout ce que nous euh, éprouvons, il y a une base organique. On peut trouver une base organique. Donc, euh, euh, la question est, est, est bien sûr de savoir dans quelle mesure on a affaire à une simple corrélation entre deux registres de, de choses, une sorte de, de parallélisme, on dirait, entre nos émotions et nos états du corps, ou bien si on peut, du coup, euh, comme je le disais avec l'exemple de la colère, euh, utiliser l'un pour agir sur l'autre, c'est-à-dire euh, euh, peut-être euh, utiliser les, comment dire, les, les déterminants physiques pour donner des idées. C'est déjà ce qu'on fait avec toute la pharmacopée en fait. Hein. Euh, on, on a des molécules qui agissent sur l'humeur, qui agissent sur l'inhibition. Donc euh, on a cette idée que effectivement euh, nous pouvons euh, transformer nos affects et nos émotions. Alors, la cérébralisation, l'approche la neuro, neuronale, je crois que ça n'est que, comment dire, le, le, le niveau supérieur ou un, un niveau supplémentaire dans la, la gamme de ces possibilités d'action. Euh, C'est peut-être entrer un peu plus dans le détail, dans, dans, dans une approche un peu plus... changer d'échelle dans la possibilité d'action, mais finalement, le cadre général, il est, il est là déjà, il n'est pas, pas modifié. Alors, euh, euh, qu'est-ce que ça nous dit, ça, finalement euh, Je crois que cette médicalisation, finalement, de tous nos affects, elle est, euh, elle est, euh, elle est redoutable. Elle est redoutable parce que nous pouvons nous-mêmes y aspirer, une fois de plus. C'est-à-dire, nous sommes les premiers euh, euh, consommateurs de biologie, en fait, hein, les premiers demandeurs. Euh, nous ne voulons pas rester... Euh, prisonniers de certains affects et ici je pense que la, la biologie rayonne comme une promesse de libération. <rire>
Donc, euh, euh, elle a aussi ce pouvoir extraordinaire qui est un pouvoir déculpabilisant. Vous parliez de la question de l'attachement et moi j'ai entendu la question de la conception. Mais parce que euh, toutes ces questions, elles sont liées au sens où euh, quand il se passe quelque chose dans notre corps, nous nous demandons euh, en quoi nous sommes responsables finalement euh, pourquoi est-ce que je ne tombe pas enceinte Pourquoi est-ce que je, je suis déprimé et, et ici, la biologie, elle apporte une solution toute faite. Ce qui est très intéressant peut-être là-dessus, je vais revenir parce que sur un, un événement personnel, mais je me souviens d'un séminaire, euh, ça devait être en 97, par là, où les, les, les enseignants sont arrivés. Euh, il y avait notamment... Euh, Anne fagot Largeau dans cette affaire, qui était professeure au Collège de France, et elle arrive et elle dit euh, « Nous avons découvert que la cause de l'ulcère est dans une... » Enfin, ce n'est pas eux qui l'avaient découvert, mais ça venait d'être publié. « La cause de l'ulcère est dans euh, une bactérie, et donc euh, Helicobacter pylori. » Et il triomphait comme ça, un peu, il y avait cette sorte de... « On a longtemps cru !» que c'était un phénomène euh, psychosomatique lié au stress. Mais là, on a identifié la bactérie qui est vraiment euh, causale. Alors, je me souviens de ce moment de, de triomphe, en fait, hein, d'une sorte de réalisme médical sur euh, les constructions euh, psychologiques. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, euh, on s'aperçoit que, euh, d'abord, euh, ça n'explique pas tous les ulcères, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des, des cas qui se développent sans la bactérie. Mais ce qui est plus intéressant encore, je crois, c'est qu'il y a des personnes qui sont infestées par la bactérie, mais qui ne développent pas l'ulcère. Donc, euh, ici, dans ce comment dire, désajointement hein, entre la cause et l'effet, c'est-à-dire on peut avoir l'effet sans la cause, et on peut avoir la cause sans avoir l'effet. Là, on a une sorte de, de situation qui est beaucoup plus intéressante. Alors, en disant ça, je ne veux pas dire que la biomédecine ne sait rien et ne sert à rien, bien sûr que non. Mais euh, ce que, ce que j'essaye de, de dire, c'est l'idée que la biomédecine ne possède peut-être pas euh, toutes les réponses à la question et ne doit pas, euh, comment dire, euh, écraser euh, le fait de, euh, enfin, la complexité de l'être humain. De ce point de vue-là, c'est important de, de nous mettre en garde par rapport à une, euh, comment dire, une sorte de fétichisme technique, au sens où euh, la technique apporterait euh, toutes les réponses à nos solutions, à nos, à nos questions, pardon, toutes les solutions à nos questions. Toutes les... Et, et, et sur ce point, je reviens encore une fois à la question de la conception, parce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, nous avons acquis des savoirs, on va dire depuis euh, un siècle ou deux, tout à fait saisissant sur la question de la fécondation et de la procréation. Nous avons acquis des, des techniques qui nous permettent d'intervenir et d'agir sur des choses qui sont saisissantes et inédites, sur ce qui a longtemps été quand même un, un mystère impénétrable, hein. encore jusqu'au début du 19e siècle. On ne savait pas quelle était la contribution de chacun des parents, on ne savait pas comment on faisait les enfants, même si on voyait bien qu'il fallait la conjonction de deux choses, ou de deux personnes. Euh, eh bien, euh, on voit bien que malgré tout ce savoir, dont je ne nie pas encore une fois du tout l'importance et la pertinence, ça n'apporte pas la réponse à tout. Euh, C'est-à-dire que la technique n'engendre pas une toute puissance relativement aux effets. Euh, les corps euh, ne tombent pas systématiquement enceintes. On n'entre pas nécessairement dans la gestation. Enfin, donc, euh, L'idée qu'on peut se fier entièrement à la technique, on peut, on peut être sûr qu'il y aura toujours une sorte de puissance biotechnologique qui est là pour vous accompagner et qui apportera la solution. Si on est convaincu de ça, on risque fort d'être déçu. Euh, voilà, les, les, les promesses de la biologie ne doivent pas nous convaincre ce serait fautif de croire qu'elles apportent euh, la solution définitive des questions et qu'on a une sorte de, de maîtrise technique de, de certains phénomènes. Il y a quand même quelque chose qui, qui résiste. Euh...
on pourrait dire avec Lacan, il reste le, le mystère du corps parlant, euh, cette énigme au fond. Ouais. Euh, mais ce que vous montrez bien, c'est qu'il y a une forte attente de la société. Ouais. Finalement, euh, vous inversez les choses. Ouais. Euh, la société, dites-vous, est toujours en avance sur la science, de la même façon que le, la, la société est toujours en avance sur le droit, qui lui court après pour légiférer les pratiques, ouais. Ouais. les mœurs qui sont, qui sont déjà là. Et donc, ça pose la question de, 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 ce, de ce vertige, euh, de, de, des limites, des contraintes qu'il y a à mettre ou pas, ces fantasmes-là humains qui sont le, le moteur de la science et de la médecine euh, qui ont été des avancées euh, voilà, assez spectaculaires mais aussi euh, cette question de, 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 de notre besoin de trouver des réponses donc par exemple, euh, nous on a beaucoup à faire à la question de euh, qu'il y aurait des, des raisons génétiques par exemple à l'autisme ou alors que la schizophrénie viendrait d'un déficit dans l'immunité hein, euh, pour l'instant on n'a pas à trouver tout ça, mais c'est vrai qu'il y a cette forte de demande de réponse qui est adressée à la biomédecine et les recherches qui du coup vont toujours plus loin et donc j'aimerais vous poser cette question de la de, de la responsabilité des savants. Au fond, euh, Lacan posait cette question de, de la manière dont la science euh, forclot euh, un petit peu le, 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 le corps du savant, le corps parlant justement, son inconscient. Euh, et on a un collègue qui s'appelle Éric Laurent, qui dans le dernier numéro de Mental a écrit un article qui s'appelle « L'angoisse du savant et son symptôme écologique euh, ». Et il montre que euh, il pose cette question de la contrainte et des limites, au fond, et de la manière dont la désinhibition euh, de, de la désinhibition du désir de savoir a produit des choses où la science et le capitalisme ont des effets absolument destructeurs sur la planète. Il prend cet exemple de l'empereur de Chine qui euh, a contribué à limiter l'extraction les, 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 de sel dans les mines au nom de l'harmonie confucéenne. À la même époque, euh, du côté du grand-duché de Toscane, à Florence, Galilée, lui, s'est rapproché, euh, euh, rapproché de, du pouvoir euh, en place pour permettre à la corporation des fontainiers de tenter des expériences de forage plus profondes, ce, ce qui va donner la nouvelle physique. Donc il y a d'un côté, euh, du côté de l'empereur de Chine, une limitation au nom de, comme ça, d'une espèce d'équilibre confucéen de la société et de l'autre la manière dont pouvoir et science s'allient pour aller toujours plus loin au détriment de, tout, de toute limitation et de toute, de justement, de toute question sur jusqu'où on va au fond. Oui, alors on va chercher beaucoup de choses dans les fables chinoises, <rire> dans l'histoire chinoise et en particulier on a cette idée d'un monde naturellement harmonieux hein, qui ne serait pas euh, euh, sujet au même... Euh, au même délire en fait hein, euh, de toute puissance qui serait une sorte de, 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 de prométhéisme occidental, je ne sais pas. Euh, en fait, euh, bon, il y a deux choses dans votre question, je crois. La première question, c'est la question de la responsabilité. Euh, vous dites responsabilité des savants, mais je veux dire aussi euh, des responsabilisations des individus, c'est-à-dire oui. si j'ai une réponse... Oui, ça va ensemble, euh, puisque la demande, euh, elle vient de la société, voilà, de l'individu, tout à fait. Euh, C'est confortable, en fait, d'avoir une réponse biologique à certaines questions. Ça évite de, de poser d'autres questions. Si vous citiez le cas de l'autisme, euh, dire qu'il y a des causes génétiques à l'autisme, par exemple, c'est aussi dire que ben, les parents ne sont pas responsables euh, de la maladie de leur enfant. Et, enfin... Ce n'est pas l'attitude des parents qui peut être... Et il y a aussi la question de la position subjective, c'est-à-dire d'un choix du sujet dont mmh. on dit qu'il est insondable. Mmh. Mais il n'y a, a pas d'automatisme, mmh. comme vous le disiez très bien aussi, du côté où on peut avoir le gène sans le développer. Mmh. Mais donc, euh, là, si on suit cette piste, ça nous emmène vraiment du côté, justement, euh, euh, du, justement de cette question de la maîtrise que l'on souhaite acquérir sur les phénomènes. Parce qu'au fond, euh, ça c'est quelque chose... Euh, un film déjà ancien mais magnifique qui s'appelle Gattaca montre très bien, c'est-à-dire euh, dans quelle mesure on est responsable d'agir au, au mépris ou dans l'ignorance de cette science que nous, ou de cette euh, maîtrise que nous prétendons avoir des phénomènes. Euh, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que nous sommes capables de concevoir euh, dans l'indifférence euh, relativement à ces savoirs. Est-ce que nous sommes capable de continuer de penser que la naissance humaine doit être une loterie Ou est-ce que nous devons entrer dans un régime de, de, de prédiction, de prévoyance euh, et de programmation finalement des naissances On voit bien ici qu'il y a un enjeu très fort. 
euh, car qui est prêt à prendre des risques inconsidérés pour son enfant Donc qui accepterait euh, finalement de concevoir hors de tout cadre scientifique euh, On voit bien finalement la responsabilité qui se trouve euh, euh, engagée à partir du moment où un savoir est là. Euh, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours quand euh, nous n'éteignons pas notre téléphone portable, par exemple, parce que nous voulons rester joignables. Et s'il se passait quelque chose, euh, voudrions-nous euh, ne pas être informés, ne pas, ne pas être euh, en, en situation de responsabilité Donc nous sommes dans, dans une situation où notre savoir n'est pas simplement quelque chose qui euh, est un, étranger à notre euh, action, à notre euh, vie. On ne peut pas faire comme si on ignorait. À partir du moment où on sait, on est dans la responsabilité. Et euh, du coup, euh, la question environnementale, évidemment, elle est cruciale là-dessus. Euh, savoir, tout à coup, ça, ça sonne la fin de l'insouciance. C'est-à-dire, ça nous place en position, euh, j'allais dire d'accusation, euh, d'accuser en fait. C'est-à-dire que notre sentiment, finalement, passe d'une insouciance... Euh, euh, complète au sentiment de ne jamais en faire assez. Euh, nous sommes en permanence en position de défaut par rapport à la responsabilité qui nous incombe. Donc euh, on voit qu'ici euh, la science n'est pas seulement une sorte de, de projet euh, d'hubris euh, technopolitique euh, euh, où on, on finalement euh, on désacraliserait tout et on franchirait toujours de, nouveaux limites, de nouvelles limites. Cela a un coût euh, psychique extrêmement fort puisqu'en fait ça exprime enfin euh, ça, ça se traduit pour nous en responsabilité aussi euh, euh, c'est à dire euh, la question de la responsabilité c'est pas juste bon c'est biologique donc je suis tranquille c'est que finalement enfin euh, je ne suis pas responsable non c'est qu'en fait ce savoir biologique introduit une nouvelle forme de responsabilité introduit une nouvelle forme de culpabilité euh, je vais dire comme ça, de nécessité d'agir conformément à ces nouveaux savoirs. On ne peut plus ignorer, on ne peut plus être dans l'insouciance, on ne peut plus euh, décrocher finalement par rapport à l'ensemble de ces savoirs. Donc ces savoirs, ils nous éclairent, mais aussi ils nous incombent en quelque sorte, ils nous, euh, ils nous contraignent à prendre des, des décisions en vertu de, en vertu de ce qu'ils prescrivent. Donc, ces savoirs sont aussi des, des prescriptions, en fait. Ça pose énormément de, de, de questions, finalement. Euh, je l'indiquais sur la question de la conception, sur la question de, euh, du savoir écologique aussi. Euh, mais euh, euh, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Euh, ça n'est pas juste qu'il y a un, un livre sur la table qu'on est libre de ne pas ouvrir, en fait. Euh, dans la mesure où euh, il y a une traduction euh, effective euh, et je le disais, un, un poids psychique très fort qui pèse sur tout un chacun à partir du moment où on peut choisir de ne pas savoir en fait. Alors justement, parce que ça c'est du côté quand on choisit de savoir, enfin quand mmh. on se fait responsable. Mmh. De l'autre côté, il y a euh, ce, cette question de, 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 pas, de ne rien vouloir mmh. en savoir. Je voudrais citer une de votre, de, une de, 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 un de vos, un, ah, excusez-moi, j'aimerais citer un extrait de, de votre ouvrage où vous écrivez donc euh, le nouvel esprit biologique. Nous sommes prêts à tout abandonner dans le fol espoir de nous fondre à l'infini. Le vertige n'est pas la peur du gouffre, mais la certitude que nous avons de vouloir nous jeter dans l'abîme. Puisque, au fond, on pourrait dire aussi, dans cette croyance, vous prenez la question climatique, dans cette croyance, dans la, la technique, il y a aussi tout un tas de spéculations, par exemple du côté de la géo-ingénierie, on pourrait injecter des choses dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement, euh, voilà, qui, 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 qui verse du côté d'une certaine, ce que, ce que nous on pourrait appeler une certaine pulsion de mort, c'est-à-dire on y va, euh, voilà, on y va à fond, euh, et on verra bien, enfin, il y, a quelques, il y a beaucoup de fictions qui pensent ça, mais j'ai beaucoup aimé cette, je la répète, cette citation, le vertige je n'ai pas la peur du gouffre, mais la certitude que nous avons de vouloir nous jeter dans l'abîme. Ça, je pense que c'est lié à ma, ma lecture euh, de Mishima, euh, de Bataille aussi, euh, cette idée que finalement... Euh, euh, en fait, nous vivons dans un univers psychique aujourd'hui, je trouve, qui est complètement antithétique de ce qui était celui des années, des années 60. Euh, 
Euh, dans les années 60, tout le monde allait voir de la corrida euh, parce que c'était l'expression d'une de, de, lutte entre Eros et Thanatos et qu'il euh, y avait comme ça dans ce, dans ce ballet euh, quelque chose de, de fondamental pour l'expérience humaine, l'expérience du sacré et... Et voilà, et quand on voit, je prends cet exemple de la corrida parce qu'aujourd'hui, vraiment, on trouve ça éthiquement ré répréhensible et on ne voit plus que euh, la violence qui est faite à un individu, euh, on voit une institution euh, coupable. Donc en fait, on voit la sensibilité et on voit l'institution, c'est-à-dire la dimension sociologique. Et on a complètement perdu cette expérience du sacré. Et, et ça, c'est intéressant de voir comment, on va dire, en 50 ans, en un peu plus de 50 ans, euh, les, le monde a, a changé. Euh, et donc, c'est intéressant peut-être de remettre un peu de, de pulsion de mort, comme vous dites, dans cette affaire. C'est-à-dire que de dire aux gens, attention, il n'y a pas juste des individus qui sont naturellement portés vers le bien euh, et qui sont dans l'amour et dans la clarté et dans la bienveillance. Euh, la psyché est, est plus complexe que ça. Euh, nous luttons avec euh, des puissances qui ne sont pas toutes euh, orientées vers le meilleur. Euh, quand bien même, euh, consciemment, nous avons l'impression de faire le bien, hein, eh bien, euh, il, y a, il y a malgré tout quelque chose qui peut-être en nous recherche le mal, euh, même si nous n'en avons pas conscience. Euh, donc, euh, c'est... J'hésite en parlant parce que je pense au Seigneur des Anneaux, là, vous voyez, où cet anneau, justement, c'est celui qui, qui vous convertit, hein, qui transforme le bien en mal, voilà. Eh bien, se, se dire que cet anneau est présent, euh, je crois que symboliquement, c'est important. Et donc là, euh, on, on, je vais reprendre aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, mais dans votre histoire de l'empereur de Chine, enfin, celle d'Éric Laurent, <rire> l'empereur choisit de ne pas. Euh, et réciproquement, euh, en Toscane, on aurait choisi de faire. Mais relativement à la question de l'anthropocène, certains se posent la question de savoir dans quelle mesure, à un moment, quelqu'un a été en position de choisir. Et qui, en fait Parce que c'est lui qu'il faudrait trouver. Euh, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a aussi des processus euh, euh, historiques, massifs, qui s'engendrent les uns les autres. Et euh, si on cherche la culpabilité, le commencement de tout, certains remontent au, au premier feu intentionnel allumé par les humains, d'autres remontent au néolithique et à la sédentarisation et tout ce qu'elle a entraîné euh, comme manière de vivre au-dessus de nos moyens en quelque sorte. Donc, euh, est-ce que quelqu'un a à un moment été en position de choisir Choisir de faire, mais aussi choisir de savoir par exemple. Donc, euh, je crois que on a souvent ce, comment dire, cette formule en fait, hein, euh, que nous serions en position de choisir. Euh, et et mon, la phrase que vous avez citée, elle est encore un peu là-dedans là, là en fait. C'est-à-dire nous pourrions choisir de plonger ou de ne pas plonger. La question c'est est-ce que nous ne sommes pas déjà en train non, de plonger On est déjà plongé, voilà. c'est ça visiblement. Euh, ouais. De, de ce point de vue-là, j'aimerais reprendre, vous, vous êtes intervenu lors du, du dernier congrès européen euh, People 10, vouloir un enfant, c'était une, une question, vouloir un enfant, euh, et vous étiez à la table d'une chercheuse qui s'appelle Virginie Barolange, euh, qui est à la pointe de, de la question des gamètes, et notamment des gamètes de synthèse, qui pourraient euh, permettre, au fond, à partir d'une cellule souche, euh, de concevoir des gamètes, et au fond, de se passer, enfin vraiment, c'est la déconnexion entre... Euh, euh, le sexe euh, et la procréation. Euh, une femme pourrait se passer d'un homme et vice-versa, mais c'est plus compliqué apparemment de produire des, des spermatozoïdes si j'ai bien saisi à partir d'une cellule souche. Euh, je crois que c'est ça que vous vous dites. En tout cas, ça pose quand même cette question qui est que finalement, toutes les questions que le, des, des comités d'éthique qui, euh, qui mettent au travail ces questions, par exemple sur euh, les dons de gamètes, la question de la gratuité, la question de l'anonymat, eh bien ces recherches-là, ces avancées-là font exploser même la question éthique finalement. Il n'y a plus à se poser ces questions éthique, enfin il y a à se les poser je veux dire elles, re, elles font basculer complètement le, 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 la question de, 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 de la contrainte et de la limite justement ça, ça, re, ça rebat complètement les cartes, mmh. l'éthique aussi oui. Alors en effet, alors effectivement, on ne peut pas tout faire de la même manière. Je crois que voilà. c'est plus facile de faire un spermatozoïde que de faire ah, un ovule. Je en fait, que c'était l'inverse. Parce que l'ovule, euh, il, est, il, il est plus complexe dans son fonctionnement oui. que le spermatozoïde qu'on a, qu a tendance à voir, il me semble, plus réduit euh, oui, à ça, son matériau génétique oui, en fait. Donc, euh, effectivement, on a ces possibilités nouvelles euh, qui sont à la fois saisissantes et terrifiantes. Euh, 
exaltante aussi peut-être pour certains, certaines, mais euh, euh, qui effectivement court-circuite complètement euh, toute la, la situation des, des cas de bioéthique, si, si vous voulez, qu on, qu on, à laquelle on était confronté jusqu'à présent. Euh, à partir du moment où, où l'individu finalement n'a plus besoin de solliciter des gamètes, euh, n'a plus besoin de, de, de faire appel à, à des tiers et peut euh, simplement euh, en quelque sorte s'auto-engendrer, euh, on est dans une, une, une problématique complètement euh, différente. Euh, je pense que c'est aussi à différents niveaux qu'on rencontre ça, euh, puisque récemment la procréation médicalement assistée a été euh, euh, élargie, hein, d'abord aux couples de même sexe, euh, enfin aux couples de, de femmes et également aux personnes seules. Et euh, euh, ça c'est des, des discussions que nous avions de manière euh, suivie avec euh, Nouria Grundler et François Ansermé, mais cette, euh, cette question elle est importante. Aujourd'hui, les femmes seules représentent euh, peut-être 50% des, des demandes de PMA, alors que les, les couples euh, hétérosexuels seulement 20% et les couples de femmes 30%. Donc vous voyez comment tout à coup, euh, peut-être un cas particulier qui avait été ajouté en quelque sorte peut-être in extremis dans la loi, vous voyez, on va élargir l'accès à la PMA à toutes les femmes finalement, mais d'abord aux couples de femmes, mais en fait à toutes les femmes, donc aux femmes seules. Et finalement c'est ce cas-là euh, qui euh, devient euh, la, la forme la plus... Euh, la plus prégnante et la plus présente statistiquement. Donc, euh, euh, on ne s'attendait pas à ça. Le problème euh, social, c'était est-ce que des couples de femmes, est-ce qu'on peut se passer du père dans un couple de femmes on est plus là du tout. Mais là, en fait, avec une femme seule, euh, ça n'est plus du tout... Euh, C'est la question d'un autre, d'un tiers qui est présent. Alors, qu'est-ce qui prend la place de ce tiers Eh bien, je crois que ce qui prend la place du tiers, ce qui prend la place de l'autre, c'est... Euh, euh, le Léviathan, on peut dire, c'est-à-dire c'est euh, l'immense euh, réalité qui est euh, le monde euh, de l'État, le monde euh, biomédical. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire c'est un système qui n'est pas encore euh, libéral, euh, c'est un système étatique. Eh bien, on s'en remet au tiers, au Léviathan, pour euh, procréer avec lui. Alors ça, c'est une détermination... Euh, euh, psychanalytique, je crois, tout à fait euh, saisissante. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on soit dans l'absence d'autre, mais c'est un autre... Euh, euh, alors, j'ai parlé de l'État, mais plus concrètement, qui prend la forme du professeur de médecine. Où, euh, on s'en remet euh, au professeur de médecine. Il y a, il y a, il y a un, un, un très beau euh, euh, roman de, de Kundera qui se passe dans une, une ville de bain en, en, en Tchécoslovaquie de l'époque et où en fait le professeur euh, sait guérir euh, la stérilité vous voyez et en fait euh, pour guérir la stérilité en fait bon je vais un peu euh, raconter l'histoire mais euh, il, il, il féconde les femmes avec son propre sperme en fait hein. c'est ça euh, finalement le, son secret et, et donc en fait il produit des, des, des à partir du moment où on sait ça, on se rend compte que dans les rues, on voit plein de petits enfants qui ressemblent à ce professeur de médecine. Donc, c'est ça en fait. On ne fait plus euh, un enfant avec une personne euh, qu'on a choisi pour plein de mauvaises raisons, euh, la contingence de la rencontre. On fait un enfant avec la science. On fait un enfant avec euh, le docteur Frankenstein, avec, euh, avec l'autorité. C'est extraordinaire. Euh, ça change la détermination. Euh, qui ne voudrait pas avoir un enfant avec la science euh, on, on peut comprendre la volonté de, de plonger ici. Et on peut comprendre, on peut entendre aussi, je crois, euh, c'est votre, votre métier ou votre pratique, mais euh, entendre la, la demande ici qui se fait, Tout à fait. Se fait jour. Voilà. Et, et, et notre, notre pratique, c'est de voir ce qu'il ce qui, ce qu y a derrière la demande. Parce qu'il y a mmh. la demande telle qu'elle est mmh. explicitée, mmh. Euh, et puis il y a ce qu'elle... Euh, ce qui s'indexe inconsciemment derrière cette demande. Mmh. Euh, euh, finalement, c'est un, un paradoxe, là, parce qu'on demande effectivement, on demande beaucoup aux médecins, euh, et à la fois, il euh, y a aussi un refus de diagnostic, etc., enfin, auquel on peut avoir affaire euh, dans, 
nos métiers, euh, c'est le paradoxe du social. À la fois le droit à, et puis en même temps le côté, euh, vous n'allez pas me diagnostiquer. Enfin, mmh. C'est un paradoxe qu'on traverse aujourd'hui. Mmh. J'aimerais qu'on revienne, euh, peut-être pour finir, dans cette dernière partie de, de l'entretien qui est vraiment euh, très riche, euh, à cette question de la remise en cause des frontières dont on parlait tout à l'heure. Parce que ça pose vraiment la question de, de ce qui reste de la nature. Enfin, euh, on a l'impression que là, la nature, euh, elle, a, elle a complètement disparu. Il n'y a plus de, dans l'abolition des frontières, qu'il n'y a même plus de, de cette opposition entre finalement le, le constructivisme social et le côté biologique. On est pétri des deux. Vous avez fait paraître, avant le nouvel esprit biologique, les presque humains, mutants, cyborgs, robots, zombies et nous, euh, qui posent la question de, 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 de la frontière poreuse entre l'humain, le, le presque humain, le, le non-humain, j'allais dire, mais vous, vous choisissez le mot presque humain, et au fond des expériences qu'on a. Euh, qu'on aura, que chacun d'entre nous auront à traverser euh, euh, du côté euh, de la maladie, de la vieillesse, euh, mais aussi de, de, de l'accueil de l'étranger. Euh, finalement, euh, j'aimerais vous, vous demander un petit peu à quoi la, la figure du cyborg, c'est une figure heuristique. Elle, euh, Donna Haraway s'est penchée sur cette question. Vous avez vous-même euh, écrit un ouvrage qui s'appelle Cyborg Philosophie. En quoi est-ce que cette figure du cyborg, des, des mutants, vous permet de penser la, la frontière Et puis on viendra, on pourra finir sur cette question. Je justement du sexe et du genre aujourd'hui, ce que vous en, comment vous pensez la chose entre mmh. la nature et le, le constructivisme mmh. et la question langagière bien sûr. Mmh. Alors. Euh... La nature, effectivement, d'abord je vais commencer par ça, on a l'impression qu'on peut s'en débarrasser puisqu'en fait on est au-delà de la distinction entre nature et culture, au-delà de la distinction entre nature et artifice. Et pour moi ce qui reste de la nature, ce qui est tout à fait fondamental ici, c'est l'idée d'une euh, spontanéité, d'un surgissement, euh, donc de quelque chose qui ne dépend pas de nous, et également l'idée que nous sommes traversés par ce par cette nature en fait, au sens où personne ne sait euh, ce que c'est que la vie et personne ne sait euh, expliquer finalement ce jaillissement mais aussi cette traversée, c'est-à-dire en fait ce qui est fascinant chez les êtres vivants en fait c'est qu'ils ne sont pas donnés une fois pour toutes comme la pierre on peut dire euh, mais ils sont euh, euh, pris dans un, dans un mouvement qui les, qui les déplace en permanence hein. Et ils sont agis par cette, par cette puissance qui les traverse en fait. Hein. C'est comme le, la, la vision de l'histoire chez Hegel, hein, qui se saisit d'un personnage historique, lui fait faire quelque chose et puis le dépose. Et bien nous, nous avons l'impression de la même manière d'être emportés dans un courant qui prend forme en nous et puis qui nous quitte de la même manière, mais sans que nous puissions rien en fait. Euh, ni à, on ne peut pas freiner ce moment. On peut pas, même si dans l'idée où on pourrait être figé à une certaine phase de notre vie, quel moment allons-nous choisir finalement Parce qu'il ne cesse de se produire des choses qui font que c'est peut-être le moment d'après qu'il faudrait choisir, ou le moment d'avant, enfin, il y, a, il y a toujours quelque chose qui nous déplace. Donc elle est là la nature, je pense. Elle est là dans, dans ce, ce sentiment d'être dépassé par quelque chose. Euh, et quelque chose qui est euh, appelé à rester en dehors de notre portée. Euh, ce développement. Si nous naissions tel que nous sommes, euh, il ben, n'y aurait pas de, il aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de vie non plus. C'est précisément ça qui est intéressant, euh, le fait que il faut bien être, c'est-à-dire il faut bien commencer par cet état unicellulaire et puis se déployer. Et à partir du moment où on s'engage dans cette route, eh bien, on est perdu en quelque sorte. Donc, il euh, y, y a ça qui est fascinant dans la nature, et c'est là, à mon sens, que indépendamment de, de toutes les spéculations qu'on peut faire pour troubler euh, les dualismes, la nature, elle, elle garde un sens là très fort. Euh, très fort parce qu'elle nous, nous traverse et nous la, nous la sentons du coup, nous savons de quoi il s'agit ici. Ça c'est le premier point. Le, le, la question également du presque humain, pourquoi presque humain plutôt que non humain ben, Je crois précisément parce que de la même manière, sans en revenir à une sorte d'humanisme conventionnel ou coupable, euh, on ne peut pas se débarrasser complètement de la question de l'humain. L'humain reste présent comme référence, comme point d'horizon, comme euh, euh, qu'il s'agisse de le dépasser ou de l'atteindre en quelque sorte, euh, l'humain reste un questionnement pertinent pour nous. Et euh, c'est ça que disent ces, ces figures de presque humain. Elles disent, euh, 
euh, elle nous interroge sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il qu qu y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en trop. Et on est toujours dans le, le, le trop ou le pas assez et, et du coup les figures de fiction elles nous euh, tendent un miroir bien sûr, elles sont faites pour être consommées par nous, elles nous tendent un miroir qui euh, nous interroge sur euh, finalement la manière dont nous-mêmes nous sommes au défi de cette humanité. Euh, je suis euh, pleinement sûr de moi, euh, heureux euh, de ma situation euh, amoureuse, familiale, sociale, de mon métier. De... Et puis, une petite, euh, euh, un, un événement microscopique et minuscule suffit tout à coup à briser en fait, toute la personne que je suis. Euh, qu'il s'agisse d'un accident physique ou simplement d'une nouvelle, <rire> nouvelle qui m'arrive. C'est effrayant en fait. Donc c'est ça, euh, quand je dis que nous sommes nous-mêmes au défi permanent de euh, nous maintenir dans, à hauteur de cette humanité en fait. Ça n'est pas simple, c'est coûteux, c'est extrêmement difficile tous les jours de garder cette figure. Et puis aussi le fait que euh, ben, nous existons aussi à quantité de niveaux. Euh, nous existons à un niveau, on va dire, organique, animal, et puis nous existons comme là, en train d'essayer de, de parler de choses, de choses complexes. Euh, euh, tenir cette, euh, cette multi, euh, multitude de, de niveaux, hein, euh, le fait que nous sommes multiscalaires, en quelque sorte, à différentes échelles, c'est aussi un, un effort euh, qui, qui, qui exige un travail. Euh, le fait de s'habiller, le fait de tout ça, il n'y a rien qui va de soi dans l'être humain. Donc c'est ce travail-là qui, qui m'intéresse. Et c'est ce travail qui est rendu visible, diffracté par toutes les figures de fiction, les zombies, les, etc. Et c'est ça que nous rencontrons bien sûr de manière tragique dans euh, euh, certaines formes particulièrement aiguës. Euh, la personne qui, à la suite euh, d'un accident de parapente, se trouve, se trouve tétraplégique, euh, la personne qui, euh, insensiblement, se sent emportée dans un destin euh, de décrépitude, on peut dire, euh, que ce soit par une maladie euh, neurodégénérative, euh, que ce soit par euh, le sentiment d'oubli de, voilà, de, qui apparaissent, de tremblements qui apparaissent. C'est intéressant de voir que finalement, on ne passe pas du tout au rien en un instant. Il y a justement tous, tous ces processus qui se mettent en place. Donc c'est sur cette sensibilité au, au, au tremblement en nous, en fait, que, que je, je, trouve, je trouve ça intéressant parce que euh, finalement, euh, il ne s'agit pas de définir l'humain euh, par opposition en excluant le non-humain, il s'agit de montrer au contraire comment l'humain lui-même euh, existe comme épreuve et on peut en tracer en quelque sorte le, le portrait euh, par petites touches à partir de, de, de tous ces petits ratages imperceptibles ou, ou au contraire tout à fait visibles. Mais c'est intéressant de voir que cette affaire humaine, elle, euh, elle est euh, malgré tout puissamment normative en fait. Elle, 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 elle laisse place au ratage. Et, et ça c'est important de le garder en tête parce que ça, ça contredit en quelque sorte notre intuition euh, actuelle qui est de, de penser que euh, toutes les vies se valent, et ça c'est vrai, mais, mais malgré tout, dans notre expérience quotidienne, nous avons un certain, une certaine boussole qui en fait nous oriente vers l'idée d'une vie meilleure, l'idée d'une vie bonne, et, et si nous n'avons pas ça, il y a quelque chose de, de cassé en nous. Donc euh, c'est ça qui m'intéresse ici, le, le fait que nous sommes aiguillonnés en fait par cette... Euh, par cette euh, idée d'humanité finalement. Euh, elle, nous, elle nous interroge sur ce que nous devons être, sur ce que nous pouvons être, elle nous interroge sur la manière dont nous voulons vivre. C'est une, une, une vaste affaire. Et sur cette, euh, sur cette question du, du, du cyborg, on a, on a beaucoup entendu euh, des choses, euh, je disais, je parlais de Donna Haraway, euh, ah, oui, oui. Euh, sur qui vous avez beaucoup travaillé, une lecture dont une lecture rapide pourrait paraître comme ça effrayante, mmh. cette figure de l'homme augmenté, mmh. etc. Là où, où Haraway euh, 
enfin voilà, c'est vrai que si on la lévite, on peut se dire qu'est-ce que c'est ce truc de retirer leurs enf les enfants à leurs parents, de dire qu'on n'est que du compost, etc. Ah oui. Là où Haraway essaie de prendre cette figure un peu comme une figure socratique, euh, qui essaie de, de, de donner à penser euh, justement la question de l'humanité, mais aussi des conditions. Euh, J'ai lu un article où vous écriviez que finalement le cyborg, c'est pas tellement euh, l'homme ou la femme augmentée, mais c'est plutôt les conditions euh, d'une vie euh, comme ça, qui mmh. est une vie euh, plutôt aliénée euh, à la technique mmh. et notamment du côté des femmes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de, de oui, ça Oui, bien sûr. En fait, effectivement, euh, il, faut pas, il ne faut pas, je pense, rabattre trop vite le cyborg sur l'idée d'un post-humanisme, en fait, c'est-à-dire d'un dépassement de l'humain par des formes augmentées. Euh, je crois que la question du cyborg, en tout cas telle que l'approche l'aborde Haraway, l'approche Haraway, et, et c'est ça qui, en, qui fait euh, tout l'intérêt de sa démarche, c'est euh, d'en faire une description de notre quotidien. C'est-à-dire que, en vérité, euh, notre vie organique est toujours déjà multi-agencée dans des dispositifs euh, techniques. Il euh, n'y a pas d'un côté l'organique et de l'autre côté la technique. La technique elle-même est un produit des organismes. On, on peut même dire une stratégie évolutive des organismes, c'est-à-dire la manière dont les organismes ne cessent de s'augmenter, de se compléter, de se transformer. Donc jusqu'où va la technique en fait, Est-ce qu'on peut se débarrasser de la technique Alors on voit nos, nos habits, on, peut les, on pourrait les enlever, mais le langage par exemple, est-ce que ça fait partie de nos outils On voit bien que c'est un outil, c'est un instrument, c'est quelque chose qu'on peaufine, c'est quelque chose qui se transforme, et c'est quelque chose qui a une prise également sur le réel, on peut agir sur le réel par la voix, dans certaines limites, mais malgré tout. Euh, donc euh, euh, tout ça, nous sommes pris dans un système technique. C'était la question du choix qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, donc, Cyborg, c'est-à-dire hybride de machines et d'organismes, est en quelque sorte notre condition, est en quelque sorte euh, ce dont nous n'avons pas le choix. Nous sommes pris dans un système technique, nous ne sommes plus en position d'appuyer sur un interrupteur ou de nous, nous, nous débarrasser de l'affaire technique. Euh, donc c'est tout à fait euh, fondamental cette affaire, euh, parce qu'elle nous dit deux choses, elle nous dit d'une part euh, on voit bien euh, la dimension d'aliénation, hein, le fait de ne plus pouvoir en sortir, de ne plus pouvoir faire machine arrière, le fait d'être en quelque sorte, euh, de se sentir pris, hein, de n'être plus soi-même. Est-ce euh, qu'on est, qu est aujourd'hui en capacité d'avoir ou de ne pas avoir une automobile, d'avoir ou de ne pas avoir un téléphone portable, un ordinateur, un, un compte en ligne, etc. Donc nous sommes pris dans des situations euh, aliénantes, et en même temps, euh, la question de la subjectivation qui est produite par ça. C'est-à-dire, la technique n'est pas le mal, écrivez-le comme vous voulez, elle n'est pas le mal, la technique. Elle est quelque chose qui, euh, qui est constitutif de l'affaire humaine. Euh, elle, elle, de la même manière, et c'est ça qui est intéressant chez Haraway, c'est que la figure justement euh, du cyborg, elle a été convoquée à un moment parce qu'elle avait une opérativité. C'était intéressant de dire ça. C'était l'époque des années 80 où il y avait des films avec Schwarzenegger, où il y avait une sorte de conquête de l'espace, de guerre américano-soviétique euh, constante. C'était intéressant à un moment d'utiliser cette figure pour lui faire dire autre chose. Mais depuis, Haraway s'est déplacée et elle, elle, elle réfléchit de la même manière au fait que euh, ben nous avons euh, un rapport avec des vivants, euh, nous avons un rapport avec des espèces domestiques, c'est ça qui est intéressant aussi, ça a été d'abord de passer des instruments, on va dire inertes, des outils, des machines, au fait que nous avons un compagnonnage avec certains vivants qui sont nos espèces domestiques et que ça n'est pas juste que nous instrumentalisons certains vivants, c'est aussi que nous sommes transformés par ces vivants avec lesquels nous euh, partageons le monde, avec lesquels nous coévoluons aussi. Donc euh, euh, tout ça, c est, c est, ça enrichit notre concept de l'humain. Euh, quand elle dit, par exemple, « nous sommes du compost », c'est une, une volonté, bien sûr, euh, malgré tout, euh, d'humilier l'être humain, c'est-à-dire de le, de le sortir, c'est par rapport à la question de l'anthropocène, c'est-à-dire l'humain n'est pas une force tellurique, euh, surplombante, qui, qui commande euh, à, à, à toute chose. Euh, in fine, nous sommes du compost, c'est-à-dire nous sommes faits par nos bactéries, en quelque sorte. 
Hein, nous sommes quelque chose, nous venons de la poussière, nous retournerons à la poussière et nous sommes compostés, c'est-à-dire nous sommes faits par la digestion de tout ce que nous ingérons. Et, et cette digestion-là, elle est opérée principalement par ces micro-organismes. Donc c'est un peu nous ramener à cette, euh, cette composante terrestre de notre identité. Mmh. Et justement, ça pose la question, enfin, et on pourrait finir là-dessus sur la question de, 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 de la sexuation, puisqu'on est, euh, comme analyste lacanien, enfin, Lacan a, a sorti la, la sexuation du côté euh, biologique, en montrant qu'il y a évidemment euh, un point de jouissance qui touche le, le corps euh, réellement, euh, et puis en même temps, ça s'inscrit dans euh, tout un processus de sexuation, euh, enfin, il a dépassé Freud en montrant qu'il y a un, un, un nouage comme ça entre le corps et le langage qui est très complexe euh, et où au fond Lacan a fini par dire que la, la, la jouissance féminine concernait aussi bien les, les, les hommes que les femmes il y a un retour à une forme de naturalisme là aussi euh, euh, par exemple on parlait tout à l'heure de, de Marguerite Stern qui, qui reprend ce mot de fémélisme qui est un mot du 19 e siècle pour dire euh, pour lutter on les, appelait les, on les appelle les féministes Terf, hein, pour lutter contre euh, l'envahissement dans, le, dans leur communauté de collage féminicide, dit-elle, hein, de, de, des, des femmes trans. Et, et donc un retour comme ça, un essentialisme où la femme, on aurait trouvé enfin ce que c'est qu'une femme, c'est un, une porteuse, une porteuse d'utérus. Quelque chose d'assez de, 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 étonnant là-dedans, de défensif, disiez-vous mmh. Alors, en fait, il y, a, il y a deux choses, je crois. Euh, je croyais qu'on... Enfin, bon. Juste, euh, je crois que, en parlant... Pour moi, les êtres humains rencontrent le naturel. Bon, je vais repartir de la question du naturel. Euh, les êtres humains rencontrent le naturel comme un mur, en fait. Comme quelque chose sur lequel ils se heurtent. Il y a aussi un mur social, en fait, un mur institutionnel. C'est-à-dire, il y a énormément de choses sur, auxquelles on se heurte, parce qu'en fait, ce sont des... Con, mais qui sont uniquement des conventions sociales. Euh, donc ça, on, on voit mieux comment on peut les changer. Mais il y a aussi un mur du biologique. C'est-à-dire, euh, par exemple, ça a été longtemps la question de l'identité genrée, justement. Euh, on avait l'impression qu'on eh n'avait on pas choisi de naître. Ça, une, on n'avait pas choisi de naître de ces parents-là dans cette faille. Mais il a, à cette époque-là, mais on n'avait pas choisi non plus de naître dans ce corps-là. Et on avait l'impression que là, quand il s'agissait véritablement d'un mur, c'est-à-dire de quelque chose que l'on rencontre, auquel on se heurte et euh, qui nous empêche de passer, qui se trouve sur notre passage, en fait et qui nous, dont la fonction est de nous empêcher de, de traverser. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait face à un mur bien, On a envie de le contourner, on a envie de le détourner, on a envie de le déconstruire, on a envie... Et, et je crois que le sexe, il fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire comme quelque chose que les individus rencontrent, et même s'ils ne sont pas en, en mesure de totalement le déconstruire, ils s'y efforcent, ils s'y emploient. Et ils sont prêts, comme on le disait tout à l'heure, à, à tout pour ça sont prêts à, à, à sauter du mur hein, euh, une fois qu'ils l'ont escaladé. C'est-à-dire, euh, dépasser ce mur, ça fait partie de notre humanité, en fait. C'est un point de résistance sur lequel on travaille. Or, euh, de ce point de vue-là, on voit bien que la, la science, elle est elle-même instrumentalisée dans cette affaire. C'est-à-dire, un certain nombre de savoirs scientifiques euh, sont, en quelque sorte, détournés. Il y a toute un, une forme de, de piratage biotechnologique, en fait, en quelque sorte, qui qui soutient euh, ces démarches de traverser le mur. Euh, donc c'est très intéressant de voir cette fois-ci comment, euh, on va dire la, je vais dire, la société, ou en tout cas une partie de la société, une partie de la jeunesse, euh, mobilise les sciences, j'allais dire à leur corps défendant, hein, euh, pour produire des effets corporels tout à fait inédits. On n'a plus cette fois, justement, par rapport au Léviathan, des, des, des possibilités technologiques qui sont contraintes euh, de manière obligatoire, imposées aux individus par un biopouvoir. On a au contraire des individus qui subvertissent des savoirs euh, biotechnologiques pour leur faire produire des effets inédits. Ça, c'est tout à fait passionnant et ça, ça informe notre contemporain. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités techniques qui prennent des réalisations euh, inanticipé. On est dans tout le contraire, je pense, euh, 
euh, de euh, le meilleur des mondes de Huxley où on avait un truc qui partait d'en haut et attends. qui s'imposait. Voilà. Euh, là, au contraire, ça part d'en bas et ça, ça, ça rhizomatise sur, euh, dans, dans des directions tout à fait euh, euh, inconcevables et inconvenantes en quelque sorte. Et euh, je pense qu'ici, du coup, on, si vous, vous, vous m'avez posé la question de la, de la fémélité, la question de la porteuse d'utérus, eh il y a une forme de, comment dire, de, de rebattement des cartes. Euh, et des positions, euh, on va dire archaïques, c'est-à-dire des positions que le féminisme s'était toujours employé à dépasser. Oui. À savoir la position qui dit que la femme serait définie par son utérus. C'est la première page euh, du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Hein. « Tota mulier in utero » Eh bien non, en fait. Hein. « On ne naît pas femme, on le devient ». Du coup, cette position qui a toujours été la position euh, de repoussoir en fait, du féminisme devient en quelque sorte une position de refuge. Euh, voilà. Alors, par rapport à ça, moi je voudrais dire simplement, je pense que euh, peut-être euh, si euh, certaines personnes ont envie de se retrouver en communauté non mixte euh, de porteuses d'utérus, euh, pourquoi pas Je veux dire, moi je n'ai pas d'objection à ça. Euh, je dis juste, peut-être qu'il va falloir imposer une sorte de, de, de contrôle à l'entrée qui sera peut-être un peu scabreux, mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais euh, après tout, pourquoi pas Je veux dire, nous sommes dans un monde où on a le droit de se réunir hein, en, en club à part les uns des autres. Euh, on va dire l'universalisme, c'est-à-dire l'idée que nous devons tous nous mettre dans l'Assemblée la, dans et parlementer ensemble. Et... Euh, rompu en, en mille morceaux aujourd'hui. Donc euh, l'idée qu'on puisse se réunir en, en, en non-mixité choisie, on va dire, on décide avec qui, qui fait partie de, du nous, euh, c'est devenu une idée banale. Donc je ne vois pas pourquoi on le refuserait aux biofemmes. Vous voyez euh, En revanche, ce qui est frappant, c'est que ces personnes, il me semble, se trouvent ici dans une position de défensive. C'est-à-dire en fait... Ce qui est important dans ce qu'elles nous disent, c'est moins finalement euh, l'essentialisation de la femme qu'elles mettent en avant, dont je ne sais pas dans quelle mesure elles-mêmes y croient, parce qu'en en fait, euh, il faut avoir lu Beauvoir, peut-être. Euh, après avoir lu Beauvoir, on ne sait, on, on peut plus défendre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt euh, la puissance de ce à quoi elles réagissent, c'est-à-dire se trouver dans une position, dans une posture ou euh, défensive donc dans laquelle elle se trouve dans la nécessité d'adopter de, 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 des positions par défaut qui sont euh, théoriquement euh, instables. Donc, quel est ce contre quoi elles essayent de se défendre, on va dire, les fémélistes Eh bien, elles essayent de se défendre contre la puissance de la question trans. Donc, c'est ça qu'on doit constater aussi. C'est le fait que le, la question trans, de question marginale, de questions euh, pathologiques presque, hein, la monstruosité des trans, on est passé à un régime où euh, l'identité trans est une manière pour euh, nous toutes, nous tous, de euh, réfléchir à notre propre identité. Autrement dit, trans n'est plus le nom, je crois, d'un cas particulier, mais devient en quelque sorte une sorte de théorie générale de la sexuation, à partir de laquelle on doit s'interroger, non pas sur la question de ce qu'on appelait autrefois le changement de sexe, mais s'interroger sur la manière dont nous nous constituons dans un sexe donné. C'est ça la question donnée finalement, c'est pourquoi nous nous arrêtons euh, dans tel lieu plutôt que dans tel autre, pourquoi nous adoptons telle trajectoire plutôt que telle autre. C'est ça la question radicale qui nous est posée. Et cette question, elle est posée de manière d'autant plus aiguë que les figures euh, classiques associées à chaque sexe sont euh, l'objet d'une euh, grande euh, crise, on va dire. Euh, euh, être femme, c'est avec l'affaire MeToo, on va dire, la vague MeToo, euh, quelque chose qui euh, indique euh, la possibilité pour un corps d'être toujours abusé, violenté, euh, harcelé, etc. Être un homme, euh, 
Ça veut dire aussi euh, se trouver dans la position justement euh, toujours d'imposer sa parole, d'imposer euh, sa violence à d'autres corps. Donc ce sont des, des représentations des sexes traditionnels qui sont, je disais, en crise, mais qui sont euh, véritablement en défaut. Donc euh, euh, on comprend comment une certaine jeunesse peut-être peut choisir de se démarquer par rapport à ces, à ces figures euh, euh, classiques. Euh, donc je dirais ça en fait, je dirais que ce qui est frappant aujourd'hui, ce n'est pas la position de repli que certains adoptent, c'est le fait qu'une question qui était marginale devienne peut-être une clé de lecture générale qui interroge euh, chaque personne humaine dans son identification à certaines figures. Mmh. En tout cas, on voit bien comment, face à cette hybridité, au fond, que, que vous travaillez ouvrage après ouvrage, il y a euh, quand même ce retour euh, ségrégationniste aussi euh, de, mmh. de communauté, de nécessité de retrouver des frontières. Enfin, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le langage, de toute façon, qui vient, euh, qui vient séparer, qui vient faire des catégories. Enfin, C'est comme si on ne pouvait pas sortir de ça. Enfin, voilà, malgré la diversité des mœurs, le mmh. côté euh, queer euh, aussi mmh. de la jouissance, mmh. euh, enfin, voilà, qui... qui euh, qui, 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 qui est aujourd'hui à l'avant-plan, même s'il y a pour nous une fixité hein, quand mmh, même de, de cette mmh. jouissance-là, malgré la labilité des identités. Euh, mais il y a quand même quelque chose qui, qui vient résister euh, mmh. de, de, du côté contre, dé, défensif, disiez-vous, mmh. hein, où on remet des catégories, on remet des identités cloisonnées, mmh. euh, et il y, a, il y a quand même des effets de, de ségrégation qui peuvent être très violents, puisque pour mmh. le cas de, du féminisme, c'est parce qu'il y a eu toutes ces violences euh, entre féministes, ou pas, mmh, mmh, euh, qu'elles en sont venues à, à, à revendiquer mmh, mmh, mmh. Le, le côté biologique de, 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 de la femme. Oui. Alors, puisque vous avez prononcé le, le mot queer aussi, euh, je crois que c'est intéressant de voir qu'on a longtemps pensé que queer, ça voulait dire justement la déconstruction des normes et de toutes les normes, et que euh, actuellement, la Pierre Niedergang est en train de publier un livre qui s'appelle « Vers la normativité queer », où il réfléchit justement à ces processus de... Euh, de renormalisation ou de réinvention de normes au sein de la, des communautés queer. Donc c'est intéressant de voir que la question de la norme finalement n'est pas seulement déconstruite, n'est pas seulement proscrite, mais euh, et il me semble euh, sujette à des transformations constantes en mmh. fait. C'est-à-dire la norme est plastique, la norme mmh. se réinvente, euh, la norme euh, euh, se dissout mais se recoagule euh, sous des formes différentes. Mmh. Donc euh, Peut-être qu'on en est là, en fait, mmh. de la question, c'est-à-dire, euh, euh, et c'est ça que vous pointiez en, en indiquant, euh, disons, ces, ces identifications qui ont quelque chose de cloisonnant, c'est qu'il y a aussi, je pense, euh, euh, <rire> au sein de la fluidité, disons, la, la nécessité d'avoir euh, des polarités, d'avoir des structurations euh, et qui qui ne sont pas forcément celles euh, qu'on imaginait au départ, mais, mais que le champ est toujours nécessairement euh, différencié mmh. et, et, et articulé en quelque mmh. sorte. Puisqu'au fond, il reste cette énigme. On parlait, je parlais de, de la manière dont Lacan euh, euh, met en avant l'énigme du corps parlant, mais il reste aussi ce trou de la non-rencontre sexuelle, du malentendu langagier, et ça, on y a mmh. tous à faire, et, mmh. et ça échappe mmh. à toutes les, les catégories. Ouais. Bon, écoutez, vraiment, je vous remercie beaucoup, Thierry Hoquet. Okay. On, va, on va continuer à vous lire, et, et à bientôt euh, ben, pour merci, une merci nouvelle infiniment. rencontre. Merci infiniment pour cet échange, et puis, euh, voilà, je suis très heureux. Au revoir. Au revoir.